Hello dear students I hope you all are at home and safe with your family enjoying this quality time but at the same time most of us are worried about how to prepare for your CS foundation exams in the month of June so as the saying says where there is a will there is a way so here we are so what if we cannot meet in the classroom we are here to help you with some online content my name is pratesh veera and i am here to guide you with the subject of economics so my dear students you all have been learning the subject of economics for the past few years what is economics in your opinion so now some people might be thinking sir economics matlab paise ke related hai economics matlab गवर्नमेंट के रिलेटेड है इकोनॉमिक्स पॉपुलेशन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट का बात करता है बहुत सारे आंसर्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया अब मुझे एक बात बताओ कि आप में से कोई भी गलत है जरा भी नहीं यू ऑल आर एक्यूरेट वेन यू से ऑल दीज टर्म्स वाई बिकॉज ऑल ऑफ देम आर स्टडीड अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स अब अगर इकोनॉमिक्स के बारे में सिंपल सा बात करूं तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग एल्स बट ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक्स हमारे बारे में ही तो बात करता है ना आपने भी जो सारे पॉइंट बोले वो ह्यूमन बिहेवियर के तरफ ही जा रहे हैं चलो बताओ कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है इकोनॉमिक्स इज अबाउट मनी फाइनेंस बेटा पैसा किसे चाहिए हमें बेटा पॉवर्टी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट कौन है हम इन आर इकोनॉमी वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ किसे चाहिए ह्यूमंस को डेवलपमेंट किसे चाहिए हमको मतलब हम कौन है ह्यूमन ही तो है ना सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड दिस साइंस स्टडी इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस जिसके वजह से बैंकिंग से लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक पॉवर्टी से लेकर पॉपुलेशन तक आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स के नाम लिए हैं वो सारे इकोनॉमिक्स में आते हैं सर क्या डिमांड और सप्लाई भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है यस yes. क्योंकि डिमांड करता कौन है कंज्यूमर सप्लाई कौन करता है प्रोड्यूसर तो बेटा प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये कौन है ह्यूमंस अच्छा गवर्नमेंट इंटरफियरेंस करता है गवर्नमेंट में कौन है हम हम मतलब अगेन ह्यूमंस सो टू कंक्लूड कैन आई से बेटा सिंपल भाषा में समझने के लिए इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हमारे बिहेवियर ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी करता है अब ये दिमाग में रखकर आगे के जितने भी थियरीज है उस पर अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी चलो आगे बढ़ते हैं बेटा इकोनॉमिक्स ये एक इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स ओरिजिनली कहां से आया तो यस इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ओइकोनोमिया एंड ओइकोनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट सो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया या तो ओइकोनोमस ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट सो इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट देखो यहां पर भी ह्यूमन का डेविएशन हुआ बेटा हाउस होल्ड मैनेजमेंट मैनेज कौन करता है हाउस के अंदर रहता कौन है ह्यूमंस देयरफॉर आई सेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज ओइकोनोमिया अच्छा बेटा मुझे आप एक बात बताओ पिछले कुछ दिनों में आपका घर में आपके भाई बहन मम्मी डैडी दादा दादी के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई कि नहीं अच्छा ये नोकझोंक क्यों हुई क्योंकि देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप कुछ और मान के चलते हैं आपके डैड का कुछ और बिलीफ है और दादाजी थोड़े एक पुराने जमानत के हैं पुराने ख्याल के हैं जिसके वजह से उनका सोच और भी अलग होगा है कि नहीं 
तो बेटा इससे क्या समझ में आया कि एज ह्यूम वी इवॉल्व we evolve into the best versions of ourselves today we consider to be very intelligent bright technology sab kuch hai hamare paas to economics bhi over the period of time improve hua rahega economics bhi over the period of time understanding badla hoga jo dada ji ke zamane ke log the unke hisab se economics kuch aur hoga जो आज के जमाने के लोग हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का मायने कुछ और होगा तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कैन आई से दैट इकोनॉमिक्स हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है बट उसके अंदर के थियोरीज उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर का अंडरस्टैंडिंग वक्त वक्त पर बदलता रहा है क्योंकि लोगों का थिंकिंग बदलता गया इसीलिए बेटा इकोनॉमिक्स के टोटल चार डेफिनेशन है कितने डेफिनेशन है चार और ये चारों डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से समझाते हैं सो लेट एस स्टार्ट बेटा हु गेव बर्थ टू इकोनॉमिक्स हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मस्त बोला कैन आई से एडम स्मिथ एडम स्मिथ इज नोन एज द पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में एनालिसिस करके एक बुक लिखी इन द ईयर 1776 और बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस क्या नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस तो ये बुक के नाम में ही आपका पहला डेफिनेशन छुपा है पहले बुक का नाम था साइंस ऑफ वेल्थ दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल गलत क्योंकि ये डेफिनेशन किसने दिया है एडम स्मिथ तो बेटा एडम स्मिथ क्या बोलता था ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया नाउ इमेजिन बेटा कैन आई से एडम स्मिथ गेव इज थियरी इन द ईयर ऑफ 1776 दैट इज द एटीन सेंचुरी अब एटीन सेंचुरी में अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज ट्राइंग टू कैप्चर अदर कंट्रीज एंड मेक देम दे आर एम्पायर उनको रूल करना चाहते थे अब क्यों ये लोग रूल करना चाहते थे क्योंकि वो कंट्री में इनको पैसा दिखता था वो कंट्री में इनको वेल्थ दिखता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जरिया दिखता था जिसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज को अपना कॉलोनीज बना के रखा था इनफैक्ट इसके भी कई साल पहले लोग यही करते थे मुगल्स पर्शियंस ऑल दीज पीपल वर कैप्चरिंग अदर कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ तो एडम स्मिथ ने यह नोटिस किया और एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स वही है जो वेल्थ से रिलेटेड है तो क्या इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स 1776 में बर्थ लिया नॉट रियली I think economics has been surviving ever since there was human birth. जब से हम है तब से इकोनॉमिक्स है बस उसको रियलाइज किया गया बाय एडम स्मिथ इन दर सेवनटीन सेवेंटी सिक्स इन इज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन अब यह वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर एडम स्मिथ बोलते थे कि आप कुछ भी करो कोई भी गुड्स बनाओ अच्छे गुड्स बुरे गुड्स बट से वेल्थ क्रिएट होना चाहिए मतलब आप ड्रग्स बनाओ दारू बनाओ सिगरेट बनाओ आप हुक्का बनाओ आप पॉट बनाओ आप गुड्स बनाओ सर्विस सर्विसेज नहीं बनाना आप हेल्थ केयर बनाओ मेडिकल फैसिलिटीज बनाओ एवरीथिंग इधर गुड और बैड यू प्रोड्यूस एनी गॉड डेम थिंग मेडिसिन बनाओ ऑल विल बी कंसिडर्ड फॉर वेल्थ अब आप बोलोगे सर आपने सर्विसेज के लिए क्यों मना किया क्योंकि एडम स्मिथ बोलते थे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर वन इज प्रोडक्टिव लेबर द अदर इज अनप्रोडक्टिव लेबर प्रोडक्टिव लेबर इज दैट लेबर विच प्रोड्यूस गुड्स वेर हैज अनप्रोडक्टिव लेबर इज दैट लेबर विच प्रोड्यूस सर्विसेस एंड वी ओनली कंसिडर प्रोडक्टिव थिंग्स इसीलिए इसने अपने साइंस को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया और नाम दिया साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ क्या नाम दिया साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ 
अब ये मटीरियल का मतलब क्या है गुड्स एंड नॉट सर्विसेस मतलब बेटा एडम स्मिथ ने खुले खुले में टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स नहीं नहीं लॉयर्स इन सब के सर्विसेज को इग्नोर किया इन सब के सर्विसेज को अनप्रोडक्टिव कंसीडर किया और कहा कि ओनली प्रोडक्टिव थिंग्स विल बी और कहा ओनली प्रोडक्टिव थिंग्स विल बी कंसीडर्ड तो सर्विसेज को तो भाई ने इग्नोर कर दिया प्लस पूरा फोकस किस पे था वेल्थ पे वेल्थ कब क्रिएट होगा जब प्रोडक्शन होगा तो ये डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं व्हाट इज व्हाट आर द मेरिट्स द फर्स्ट मेरिट कैन आई से इट फोकस इज ऑन प्रोडक्शन इट फोकस इज ऑन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दूसरा बेनिफिट ये डेफिनेशन का ये है कि इट फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बेटा अगर प्रोडक्शन होगा तो वेल्थ क्रिएट होगा और वेल्थ क्रिएट होगा तो पॉवर्टी नहीं होगा पॉवर्टी क्यों नहीं होगा क्योंकि लोग काम करेंगे आउटपुट क्रिएट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं सो नो अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू लेसर पॉवर्टी उसी तरीके से कुछ डीमेरिट्स भी है नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स द वेरी फर्स्ट डीमेरिट बेटा इट इज कंसिडरिंग ओनली डैश वेल्थ मटीरियल इम मटीरियल इट इज कंसिडरिंग ओनली मटीरियल वेल्थ इम मटीरियल वेल्थ को इग्नोर किया मतलब सर्विसेज को इग्नोर किया दूसरा इसका डिमेरिट क्या है कि इट इज ओनली कंसिडरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डज नॉट कंसिडर द वेलफेयर ऑफ द पीपल गुड वॉन्ट्स बैड वॉन्ट्स इट डज नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्टिंगशन बिटवीन दम डज नॉट कंसिडर द वेल बींग ऑफ ह्यूमन बींग्स तो वेलफेयर को इग्नोर कर दिया ये इसका दूसरा डिमेरिट हो गया तो बेटा इन शॉर्ट एडम स्मिथ का कहना यह था कि कोई भी नेशन पावरफुल तब होगा जब वो वेल्दी होगा a nation will be happy when the people in the nation are wealthy or jab military ka strength bad jayega political strength bad jayega paise bahut sare aa jayenge wo nation powerful hoga aur ye jo tha ye belief was by adam smith adam smith ko kuch aur log support karne wale the unka naam tha jb se aur ricardo और ये जो इकोनॉमिस्ट है बेटा उनको हम बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से इकोनॉमिस्ट क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा वेल्थ को प्रेफरेंस देते थे वेल बींग ऑफ पीपल को नहीं अब आप मुझे एक बात बताइए यू टेल मी वन थिंग दैट इज इट करेक्ट टू कंसिडर ओनली वेल्थ क्या आपके लाइफ में मेरे लाइफ में हम सबके लाइफ में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि पैसे के साथ साथ वेल बींग भी तो इंपॉर्टेंट है ना आई एम श्योर यू हैव हर्ड योर पेरेंट्स से घर में सुख और शांति चाहिए और ये सुख और शांति कब मिलेगा जब आप पैसा कमाते हो तो सुख मिल जाता है बट पीस ऑफ माइंड तो तब मिलेगा ना जब आपके इकोनॉमी के अंदर जब आपके देश के अंदर डेवलपमेंट होगा तो वेलबींग के लिए क्या जरूरी है कुछ इकोनॉमिस्ट लोग ये कहने लगे कि वेल्थ का डेफिनेशन बहुत नैरो है क्यों नैरो है बिकॉज यू आर ओनली कंसिडरिंग द क्रिएशन ऑफ वेल्थ थ्रू गुड्स यू आर नॉट कंसिडरिंग क्रिएशन ऑफ वेल्थ थ्रू सर्विसेस दैट वॉज वन एलिगेशन बट द अदर पार्ट सेड दैट यू आर नॉट कंसिडरिंग ह्यूम एट ऑल तुमको उनका पढ़ा ही नहीं है अच्छा बुरा तुम ऐसा कोई भेदभाव करता ही नहीं है इसके लिए एल्फ्रेड मार्शल केम अप विथ अनदर आइडियोलॉजी एंड ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट द साइंस ऑफ वेल्थ बट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल बींग अब बेटा क्या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा इंपॉर्टेंट तो है बट पैसे के साथ साथ मैनकाइंड भी तो इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस भी तो इंपॉर्टेंट है उनका वेलफेयर भी तो इंपॉर्टेंट है तो मार्शल अंकल क्या बोले मार्शल अंकल ये बोले कि पैसा इंपॉर्टेंट है मैं इसमें मना नहीं करता हूं बट पैसे के साथ साथ ह्यूमंस का वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है तो वेल्थ क्रिएट होने दो गुड्स क्रिएट करो बट गुड्स should be created which lead to welfare. तो अगर आपने ड्रग्स बनाए 
तो क्या इससे लोगों का वेलफेयर हुआ नहीं मतलब कहना है इसे ड्रग्स सिगरेट्स टबैको ये सारी चीजें वेलफेयर के लिए मैनकाइंड के लिए हार्मफुल कंसिडर की जाती हैं जिसके वजह से अल्फ्रेड मार्शल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट द साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ बट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेल बींग तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ ह्यूम भी इंपॉर्टेंट है तो अब ये डेफिनेशन का क्या एडवांटेज है क्या मेरिट्स है सर कहने से दिस इज अ मोर वाइडर कॉन्सेप्ट क्योंकि पैसा और ह्यूमंस दोनों के बारे में बात किया दूसरा कहना से वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ ब्रॉडर डेफिनेशन बिकॉज इट इज कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड वाइडर देन द अर्लियर वन अब मुझे इसके डीमेरिट बताओ आप वॉट इज अ डीमेरिट सबसे पहला डीमेरिट सर वापस आपने बात किया मटीरियल का मतलब एल्फ्रेड मार्शल अंकल ने भी वही गलती किया जो एडम स्मिथ पप्पा ने किया था एडम स्मिथ ने भी मटेरियल को ही कंसीडर किया एल्फ्रेड मार्शल ने भी मटेरियल को ही कंसीडर किया मतलब टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स इनका तो कोई इज्जत ही नहीं है वी आर कंसीडर वी आर कंसीडर्ड अनप्रोडक्टिव अकॉर्डिंग टू देम तो ये इसका दूसरा डिमेरिट हो गया अच्छा एक और डिमेरिट क्या हो गया कैन आई से द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर इज वेग डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर इज वेग का मतलब वेलफेयर आपके लिए और मेरे लिए सेम है क्या मैं एक वेजिटेरियन हूं सपोज करो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मेरे लिए वेलफेयर का डेफिनेशन और आपके लिए वेलफेयर का डेफिनेशन सेम नहीं होगा आपके लिए वेलफेयर इज चिकन मटन मेरे लिए वेलफेयर इज प्रोबली पनीर तो वो कहने का मतलब यह है कि वेलफेयर इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वेल बींग इज नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड फोर दिस इज अनदर डीमेरिट बेटा अब तक दो डेफिनेशन हुए चलो पहला डेफिनेशन साइंस ऑफ मटीरियल वेल्थ दूसरा डेफिनेशन साइंस ऑफ मटीरियल वेल्थ भी मटीरियल वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया एडम स्मिथ मटीरियल वेल्थ बींग का डेफिनेशन किसने दिया एल्फ्रेड मार्शल ये कौन से ईयर में आया 1776 ये कौन से ईयर में आया इन द ईयर 1890 एडम स्मिथ ने कौन सा बुक लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा बुक लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के साथ और दो इकोनॉमिक्स थे एक का नाम जेबी से एक का नाम रिकार्डो एल्फ्रेड मार्शल के साथ एक इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था प्रोफेसर ए सी पिगू अच्छा एडम स्मिथ कौन सा इकोनॉमिक्स था बेटा कैन आई से ही वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिक जबकि एल्फ्रेड मार्शल ए सी पीगु ये कौन से इकोनॉमिस्ट है नियो क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो ऑन मैन काइंड देर फोर देर डेफिनेशन वॉज साइंस ऑफ मटीरियल वेलबी चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा डेफिनेशन वॉज गिवन बाय लायनल रॉबिन्स अच्छा बेटा मुझे आप बताओ आप मैं आपके घर पर जो बैठे हैं हम सब कौन है यस वी आर ह्यूमंस और बेटा घर बैठे बैठे अलग अलग टाइप का वॉन्ट्स कर रहे हो कि नहीं मम्मी ये देना मम्मी वो देना चलो ये करते हैं चलो वो करते हैं क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद दुबई जाना है यूएसए जाना है होटल जाना है खाने जाना है ये करना है हजारों चीजों का लिस्ट आपके पास रेडी है मतलब कहना है से डू यू हैव वॉन्ट्स यस Do I have wants? Yes. Does my wife have wants? Yes. Everybody has wants. But क्या मेरी सारी इच्छाएं क्या मेरे सारे wants आज के आज अभी के अभी fulfill हो सकते हैं कैसे possible है sir? एक साथ सारा wants fulfill करना possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि at a point of time आपका wants unlimited है बट एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास रिसोर्सिस लिमिटेड है क्या आपके डैड के पास पैसे ही नहीं है नहीं नहीं पैसे हैं पर उतने नहीं है जो आपके सारे वॉन्ट्स को फुलफिल कर सके जिसके वजह से प्रॉब्लम हो गया क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बेटा कैन आई से स्केर सिटी का प्रॉब्लम हुआ एंड देर फोर योर थर्ड डेफिनेशन गिवेन बाय लाइन एल रॉबिन्स इन दर नाइनटीन थर्टी टू स्पीक अबाउट स्केर सिटी अब बेटा अगर आपके पास स्केर सिटी है 
तो आप सब बॉन्ड्स तो पूरे कर नहीं पाओगे तो अब आप क्या करोगे चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं फॉर एग्जाम्पल यू हैव फाइव हंड्रेड रुपीज नाउ विद दिस फाइव हंड्रेड रुपीज यू कैन परचेज अ बैग यू कैन परचेज अ वॉलेट यू कैन परचेज अ परफ्यूम यू कैन परचेज शूज यू कैन परचेज इयर फोन्स यू कैन परचेज फ्यू अदर थिंग्स रुपए पांच सौ है क्या पांच सौ में ये सब आएगा बैग भी शर्ट भी बैट भी इोन्स भी सब आएगा क्या नहीं आएगा सर तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा अगर पैसे होते ढाई तीन हजार रुपए होते तो आप सब खरीद लेते बट पैसे अबंडेंस में नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको क्या करना पड़ेगा चॉइस करना पड़ेगा क्यों चॉइस करना पड़ा क्योंकि स्केर सिटी है देर फोर द थर्ड साइंस इज बाय द नेम ऑफ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग Why did you have to make a choice? Because of scarcity. Why is there scarcity? Because human wants are unlimited, and comparatively, relatively, the resources are scarce. Comparatively or relative का मतलब क्या? आपके wants के सामने जो resources है वो कम है. वैसे resources abundance में है, पर हम लालची प्राणी. हमारा वांट्स कभी रुकता ही नहीं है एक वांट खत्म होएगा तो तुरंत दूसरा वांट आ जाता है जिसके वजह से रिसोर्सेस कम पड़ने लगते हैं जिसके वजह से स्केरसिटी होती है और स्केरसिटी के वजह से चॉइस मेकिंग करना पड़ेगा और जैसे ही चॉइस मेकिंग आएगा तो हमारा नया साइंस डेवलप हो गया जिसका नाम है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग Now this science of choice making was given by Lionel Robbins in the year 1931-32 in his book something called as nature and significance of economics i'll just confirm the name book ka naam hai nature and significance of economics ab beta ye jo aapke paas paise the kya uska ek hi single use tha kya alternative uses the डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव यूजेस थे सर ये 500 रुपए से मैं बैट भी खरीद सकता था कॉस्मेटिक्स भी खरीद सकता था मैं बुक्स भी खरीद सकता था बैग भी खरीद सकता था कपड़े भी खरीद सकता था मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था मतलब चीज एक है पर उसके काम अनेक है पैसा एक रिसोर्स पर उसके यूजेस अनेक वराइटी ऑफ यूजेस है तो बेटा इससे क्या समझ में आया हमें यह समझ में आया कि वॉन्ड्स भले ही अनलिमिटेड हो पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ ऑल्टरनेटिव यूजेस भी रखते हैं अच्छा बेटा आप पहले कौन सा वॉन्ड फुलफिल करोगे क्या पहले आप एरोप्लेन में जाओगे घूमोगे फिरोगे और बाद में खाना खाओगे द फर्स्ट थिंग इज नेसेसिटीज उसके बाद कम्फर्ट उसके बाद लग्जरीज सो वॉट इज द क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी इज नेसेसिटीज कंफर्ट्स एंड लग्जरीज बेटा खाना नहीं खाओगे ना तो खुद मर जाओगे कपड़े नहीं पहनोगे तो आजू बाजू वाले मरेंगे अपने को किसी को नहीं मारना है जिसके वजह से नेसेसिटीज का फुलफिलमेंट इज प्राइमरी कंफर्ट्स एंड लग्जरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इसका मतलब क्या हुआ बेटा ह्यूमन वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल तो ये जो पूरा डेफिनेशन बना उसमें चार चीजें समझ में आई होंगी कौन सी चार चीजें समझ में आई सर ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड दूसरा ह्यूमन वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल पहले लग्जरीज नहीं नहीं पहले नेसेसिटीज फिर कंफर्ट्स फिर लग्जरीज द थर्ड थिंग रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दी स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस तो ये बन गए अपने चार पॉइंट तो बेटा जब भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन मिलते हैं तो ये एक स्केरसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन था बाय लायनल रॉबिन्स अब इसके कुछ मेरिट्स होंगे कुछ डी मेरिट्स होंगे चलो बेटा इसका सबसे पहला मेरिट कहने से दिस इज अ मोर साइंटिफिकल डेफिनेशन वाई साइंटिफिकल बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट resources are comparatively limited this is also a fact so when you are talking about facts it becomes more scientific more accurate to ye iska ek merit ho gaya dusra can i say it talks about resource allocation resources ko allocate karna hai to resource allocation is another 
मेरिट ऑफ दिस साइंस तो बात यह आता है कि सर इसका डीमेरिट क्या है बट अगर आपने फोकस किया रहेगा ना तो ये पूरे डेफिनेशन में हमने सिर्फ एक ही चीज में फोकस किया है स्केर सिटी हमने नेशनल इनकम के बारे में बात नहीं किया एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं किया प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं किया हमको किसी से लेना देना नहीं था हम सिर्फ स्केर सिटी पे अटक के रह गए मतलब कहना है से इट डज नॉट कंसिडर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स दिस इज अमेरिट ऑफ दिस साइंस अच्छा कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कुछ लोग बोल रहे थे कि क्यों सिर्फ स्केर सिटी इज अ प्रॉब्लम Why scarcity leads to an economic problem? It can be abundance of resources also, which can lead to a scarcity, rather which can lead to an economic problem. अब ये कैसे? बेटा इंडिया का ये एग्जांपल ले लो. इंडिया का पापुलेशन 135 करोड़. Imagine करो 135 करोड़. Abundance में भर भर के भर भर के भर भर के. अब इतना population scarce है क्या? Abundance में है. और अबंडेंस भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो बहुत इकोनॉमिस्ट ने क्या किया क्रिटिसाइज किया ये बोलकर कि स्केरसिटी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑलवेज एट टाइम्स अबंडेंस कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम अच्छा एक और मेरिट जो मुझे याद आ रहा है अनदर मेरिट इज दैट हमने यहां पर मटेरियल और इमटेरियल के बीच में भेदभाव तो किया ही नहीं जिसका मतलब यह है कि लायनल रॉबिन बिलीव्स दैट देर इज नथिंग गुड नथिंग बैड अ वांट इज अ वांट यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ गुड वांट और अ बैड वांट दूसरा बात यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो पहले तो डेफिनेशन में हमने सर्विसेज को इग्नोर किया था ये डेफिनेशन में हम सर्विसेज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं so this definition becomes more scientific more wider and the definition talks about science of choice making moving on to the next and the last definition total 4 the pehle 3 ho gaye science of material wealth science of material well being science of choice making ab chautha ab chautha jo definition hai na beta wo interesting hai to be honest पॉल सैमुएलसन नाम का एक आदमी था जिसने सारे प्रीवियस डेफिनेशंस को ढाप कर एक खुद का डेफिनेशन बना दिया मतलब उसने वेल्थ को भी कंसीडर किया वेल्थ फेयर को भी कंसीडर किया स्केरसिटी को भी कंसीडर किया और बोला मेरा एक नया डेफिनेशन है नया डेफिनेशन का नाम है साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटा ग्रोथ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट qualitative growth is rising output development is rising output plus the economic welfare of the people so ye wala jo definition tha uske andar humne sare aspects ko cover kar liya aur ye jo aspect hai usko hum naam dete hain as modern economists pehle classical fir neo classical ab ye jo aaye wo modern economist बेटा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते थे कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज इंपॉर्टेंट मतलब टू रिड्यूस पॉवर्टी बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना यह था व्हाई ओनली प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हाई ओनली रिमूवल ऑफ पॉवर्टी रादर व्हाई ओनली क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज इंपॉर्टेंट साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी तो जरूरी है ना पैसा क्रिएट तो हो गया बट इट लीड्स टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला हम प्रोडक्शन करेंगे हम कंजम्पशन करेंगे बट साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देंगे जिसका मतलब यह है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करने का कोशिश करेंगे सो द मॉडर्न डेफिनेशन टॉक्स अबाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इट टॉक्स अबाउट वेल्थ वेलफेयर दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय पॉल सैम्युएलसन इन द इयर 1948 in his book an introductory analysis ab iske sath bhi ek aadmi juda hua tha rather kuch aur log jude hue the unme se ek hai jacob winner henry smith and j m keynes all these people together came and gave the definition of or rather supported the definition of dynamic growth and development 
सो बेटा कंक्लूड कर दो टोटल कितने डेफिनेशन है चार चलो सबके बारे में डिटेल में जवाब देना पहला डेफिनेशन साइंस ऑफ मटीरियल वेल्थ गिवन बाय एडम स्मिथ जे बी से इन दर सेवनटीन सेवेंटी सिक्स इन द बुक वेल्थ ऑफ नेशन दीज इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड एज क्लासिकल चलो दूसरा साइंस ऑफ मटीरियल वेल बीइंग गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड ए सी पी गु एल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखा था इन दर एटीन नाइनटी इन इज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दीज इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड एज नियो क्लासिकल द नेक्स्ट वन लाइनल रॉबिन्स लाइनल रॉबिन्स ने बात किया अबाउट रिसोर्सिस विच आर स्केर सो साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग This definition was given in the year 1931-32 in his book Nature and Significance of Economics. ये भी एक neo classical economist ही है. The last and the final one is modern economist by the name of Paul Samuelson in the year 1948 in his book An Introductory Analysis. और इसके साथ थे J.M. Keynes, Henry Smith, Jacob Wiener. और ये लोगों ने जो साइंस दिया उसका नाम है साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई होप वी आर क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स